friends, this video is Types of grading and the topic we will discuss So, teaching, learning and evaluation in the module in the unit is very important in the module Evaluation and the So, we will learn different types of evaluation and types of tests That is the important thing to the Types of grading So, if you have a question or an area If you have any previous questions or any other questions We will ask questions very frequently in all shifts, in all exams, in all terms, we have questions in the rarest title. So, in terms of grading, we have a pattern of questions in the general objective and purpose. We have a pattern of questions in the general objective. We have a specific type of grading and focus on the types of grading. So, in this session, we have a question in Kerala January 2023 We have a question in this particular area We have a question in this particular area We have a question in this particular area And finally, we have a question and answer So, this is the question A system of evaluation that allows educators to convert the outcomes of a learner's test Project or assignment and adjust that final grade in relation to grades from other learners in the course is dash grading. And we have the options absolute, criterion reference, norm based, and relative. If you have a particular exam, you can do the exam, project, assignment. That is why you have the result of the final grades. In the baseline, final grade in relation to grades from other learners in the course. In the course, Matulah learners ini grades mai relate mai perisodic cikonda, namlah grading nartial, ada air system of evaluation apart tadi tu beri mana lada ana question. Apa ada nama ker? I grading itu types ni kurus gently unda mansla kana disham. Kita ada ni sesi namlah question lekik teri cuci beri nada ada. Primarily, we have two categories of grading in the primary grade, which includes direct grading as well as indirect grading. So, direct grading is the assessment that we have directly grades. So, in direct grading, we have to assign a test for the exam. So, we have to assign a test for the exam. So, we have to assign a test for the exam. So, we have to assign a test for the exam. So, we have to assign a test for the exam. So, we have to assign a test for the exam. So, we have to assign a test for the exam. So, we have to assign a test for the exam. So, we have to assign a test for the exam. So, we have to assign a test for the exam. So, we have to assign a test for the exam. So, we have to assign a test for the exam. So, we have to assign a test for the exam. So, we have to assign a test for the exam. So, we have to assign a test for the exam. So, we have to assign a test for the exam. So, if you have a definition or explanation, if the assessment is reported by assigning letter grades, the method is known as direct grading. This when a student's performance in an activity or in response to a question is assessed qualitatively by the evaluator through assigning letter grades like A for outstanding, B for very good, C for good, D for satisfactory and F for unsatisfactory, the method is known as direct grading. So, we will explain how we are going to explain it. We will explain how we are going to assess the students' performance qualitatively. If you are going to use this mark, we will use a question or a test. If you are going to use the grades, we will assign it to the grades. We will assign it to the grades. We will assign it to the grades. One question is, what are the points of A grade? If you have an outstanding question, if you have a question, you will be very good. That stands for B. So, we have the grades. The letter grades are assigned. We have the direct grading. So, what is the indirect grading? We have the mark. We have the mark. We have the mark. We have the mark. We have the indirect grading. So, we have the test. We have the exam. We have the exam. Mark kerjanya macam itu, mungkin kalau calculate, itu orang question mungkin kalau mark sah nak korang kena. Adanya selesa, ah mark je langgur kita calculate itu. Ah mark ni mungkin kalau appropriate type lor grade korang kena. Ini dah ane kira indirect grading ni ada. At many occasions we assess students performance in a test in quantitative terms because we are giving marks le. Apa we are assessing the performance in a test in a quantitative terms when we are giving marks or in terms of marks and then convert it into letter grades by using different marks. This type of grading is known as indirect grading. We have already said that we have to assess the quantity of the quantity. Then we have to marks. We have to convert the letter grades to the letter grades. So, that's when students' performance is assessed in terms of marks and later converted into letter grade by adopting different modes, keeping in mind or keeping in view the purpose of assessment, which is called indirect grading. So, basically, we have a difference between direct grading and indirect grading. Directly, we have grades. Indirect grading, we have a mark. That's why we have a mark. 
അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ജനറലി ഡയറക്ട് ഗ്രേഡിങ്ങും ഇൻഡയറക്ട് ഗ്രേഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി ഇൻഡയറക്ട് ഗ്രേഡിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ജനറലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന ഗ്രേഡിങ് ടൈപ്സിനെ നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം ഇനി ഇൻഡയറക്ട് ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അബ്സലൂട്ട് ഗ്രേഡിങ്ങും ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിങ്ങും ഉണ്ട് അബ്സലൂട്ട് ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് വെൻ ഗ്രേഡ്സ് ആർ അസൈൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഗ്രേഡ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫിക്സ് പെർഫോമൻസ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്രേഡ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അസൈൻഡ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് അബ്സലൂട്ട് ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അബ്സലൂട്ട് ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരീക്ഷ നിങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പരീക്ഷ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ഓരോ ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഫിക്സ്ഡ് പെർഫോമൻസിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേഡും നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകളുടെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ഗ്രേഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ആ ഫിക്സ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിക്സ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചില ഗ്രേഡ്സ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഗ്രേഡ്സ് അസൈൻ ചെയ്യുക ഇതുതന്നെയാണ് അബ്സലൂട്ട് ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കുക ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നവരെ നമ്മൾ എ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ കിട്ടിയാൽ ബി ഗ്രേഡ് അതുപോലെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സി ഗ്രേഡ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്കിന് അനുസരിച്ച് ഗ്രേഡ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്താൽ ഇതെന്താണ് അബ്സലൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ ഇൻഡയറക്ട് ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്കാണ് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മാർക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ എടുത്തിട്ട് ആ പേഴ്സൻറ്റേജിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ലെറ്റർ ഗ്രേഡ്സ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ അബ്സലൂട്ട് ഗ്രേഡിങ്ങിൻ്റെ പ
नाम पलिड़ ना कंवें अब ना मार्क्स को मार्क्स को शेम नमर कुटी की एक्साम नयी टू पेज मार्क कटी विचार नयी टू पेज आत्रा अब ए प्लस ए अगर नो सो ईर नाम एक्सापि अनुसाने और कुटी की नयी टू किटिया आ कुटी की ए ग्रेड सेवेंटी फाइव कटिया अल्प सी ग्रेड आन इन तेर्टी फाइव आ जी ग्रेड अब इवे ना एक्सापिटेटू इन नमुक ऑलरेडी फिक्स और ग्रेडिंग सिस्टम नमुक मार्किपी और प्री डिटर्मेंटर स्टाडेड फिक्स फिस्ड पेफोमेंसुरी नमक असैन अब इवे और क्लास पेफोमेंसीस्थान ना ग्रेडिंग मैं नाम ऑलरेडी सैटी स्कीम अदुसरी ग्रेड्स प्रोवैडिया ओके अब्सलूट ग्रेडिंग नमु पल री फाइव स्कूल को नयन स्कूल को डिपेंड्स ए कैटगरी अलग इन क्लासीफिकेशन उड़ेदुस आ स्कूल वेरी इन अगर आनेटीव ग्रेडिंग एलेटीव टेमें ते नमक का साटीव ग्रेडिंग और क्लास अलग निर् ग्रूप ऑफ स्टूडेंस टेस्ट आ पेटिकुले टेस्टि भाग आगे स्टूडेंसी पेफोमेंसी रिलेटी ना ग्रेड्स को रिलेटीव ग्रेडिंग इस प्रोसे ऑफ असैनिंग लेट ग्रेड्स टू स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रांगिंग दम ऑन दर् रिलेटीव लेवल ऑफ अचीवमेंट इन द पेटिकुल ग्रूप For this method of grading, a decision is made in advance about approximately what percent or proportion of students would be awarded a particular letter grade on the basis of their relative performance. So, even if we are doing this, we are doing an exam. We are doing Mumbai. Then, okay, ninety percent is given. Okay, or eighty percent is given. B. Angan, we are predetermined. That is, a standard is set. In this, March is done. और परीक्ष शेम अलग अलग आर्टिकुल ग्रूपि पेफोमेंसुसम रिलेटीव लेवल अचीवमेंट बेस नामे ग्रेड असैन दिस् मेथड ऑफ ग्रेडिंग डिशन इस मेड इन अड्वां अब अप्रोक्सीमेटी वाट पेट और प्रपोर्षन ऑफ स्टूडें वुड बी अवॉर्डड अ पेटिकुले लेट ग्रेड इवे ना श्रद्धि क्यों इत्र मार्क कवर इन ग्रेड को ई परीक्ष पेर्सेज आ ग्रेड को अदान ना तीर एदेश रिलेटीव ग्रेडिंग एक्सापि अब एपा हय्यस्ट टेन पेर्स ट्वेंटी पेर्सेज ऑफ स्टूडें अगर परीक्ष आरीक्ष आरीक्ष हय्यस्ट वर इत पत् शतम इतमान कुटिकल्ड ए ग्रेड को अब ई हय्यस्ट वर पत् शतम अलग इतमान अर्थमें आर्टिकुले एक्साम वन आसलट रिलेटीवान अल अब हय्यस्टर वरा दैट मीन आ परीक्ष बाकी पेफोमें वे कंपेर आय्य स्कोर अत्र अर्थमु अब निच नाम लेट्स इन इन कौन नयी पेर्सेज नयी पेर्सेज मार्क परीक्ष की अब्सलूट ग्रेडिंग आने ऑलरेडी प्री डिफाइन वे स्टाडेड्स नयी पेर्सेज ना ए ग्रेड को ना अब और नयी पेर्सेज क्या अल्पे ए ग्रेड कब्सलूट ग्रेडिंग इन रिलेटीव ग्रेडिंग मनसा इन क्लास परीक्ष अब अवड़े ऐटों टॉपर आईटे मार्क एयटी फाइव पेर्सेज आचा अब्सलूट ग्रेडिंग अनुसरा आ क्लास आर्मी ई ए ग्रेडिले वरा कहूँ कारण ए ग्रेड वे नयी पेर्सेज मे मार्क वे ओके आर्क ए ग्रेड कल पशे रिलेटीव ग्रेडिंग आने क्लास टॉप आईटर आकोर एणती अंजुत कंसीडरेशन एंता आ परीक्ष टोपिल वर इतम आल् ए ग्रेड को अदान ना तीर अगर आंपत्जार अलग एण्त पेर्सेज ग्रेड कौन ए ग्रेड कौन अब इतना डिफरेंस अब अब्सलूट ग्रेडिंग बेसिकली नरीक्ष की मुंबे अलग आस्टि मुंबे प्री डिटर्मेंट स्टाडेड ना सैटी इत्र पेर्सेज इन ग्रेड इत्र इन ग्रेड अगर नाम फिस्त रिलेटीव ग्रेड अलग रिलेटीव ग्रेडिंग अब नाम परीक्ष एम आरीक्ष टोप इत्र शतम ए ग्रेड को इत्र शतम बी ग्रेड को अब आसीशन अलग आ री ग्रेडिंग अब रिलेटीव अब अवड़े आर्टिकुले एक्सापि अलग कर्सेज फ्लक्चुवेट अब अट्ठा पेर्सेज बाकी आ क्लास मे ऋसल्ट रिलेटे मनसो अब अगर आवश्यन धीचरा सिस्टम ऑफ इवालुवेशन दट अलव 
educators to convert the outcomes of a learner's test project with assignment and adjust that final grade in relation to grades from other learners in the course's dash grading. Now, so, here we are going sentence that we have to do. But here we are going to focus on the work that we have Final grade in relation, adjust the final grade in relation to grades from other learners. So, then that relate to one of the So, this is the correct title grading type I will identify under that is option D, relate to grading. Okay, so the right answer is option D. This is the criterion reference, norm reference, we will say evaluation related to the grading related to the question. Grading related to the question. So, obviously, this is the final answer, the right answer is option D, that is Related. So, this session is very important to discuss in this session. We will discuss that is types of grading. It is very important. Previous year, we will discuss that very frequently questions are in the area. Especially absolute grading or relative grading. Okay. So, you will discuss that very systematically learning. You will discuss that in Appleby Academy. Course, you will be helpful to you. Economics, Commerce, General Paper, and you will be able to provide the set coaching for Appleby Academy. So, if you have any questions, you will be able to contact us with the number. If you are prepared for all of your questions, if you have any questions, if you have any guidance, if you have any free resources, if you have any questions, then you will be able to join us in the WhatsApp group. So, our WhatsApp group is free materials and live sessions. प्रोवाइड जी इन उन्नत है, सो आप व्हाट्सएप ग्रुप ले के जॉइन किया ना इतने लिंक उन्हें का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल आना, सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हैप्पी लर्निंग